చాలా సేపు నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం అభిమానులందరికీ ఫస్ట్ ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ మా రాజమౌళి గారికి శివ గారికి అవినాష్కి నిరంజన్ గారికి పూజాకి ఫస్ట్లీ మా టెక్నీషియన్స్ అందరికీ నేను ప్రత్యేకంగా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఇంత మెమరబుల్ ఫిల్మ్ నాన్నగారితో నేను చేసినందుకు మీ అందరి సహకారం చాలా ఉంది నేను చాలా ఎంజాయ్ చేసాను ఆయనత పాటు చేయడంలో మా భారం అంతా మీ మీద వేసాం రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్ అయినా తిరు గారు అయినా దెన్ సురేష్ యూ క్రియేటెడ్ అ వరల్డ్ ఇన్ ధర్మస్థలి అండ్ వుడ్ క్యాప్చర్డ్ సో బ్యూటిఫుల్లీ బై తిరు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ జోగేష్ శాస్త్రి గారు థ్యాంక్ యూ సార్ బ్యూటిఫుల్ లిరిక్స్ రాసినందుకు ఇక మిగతా టెక్నీషియన్స్ యాక్టర్స్ అందరికీ నేను ప్రత్యేకంగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఇంత మెమరబుల్ ఫిల్మ్లో మీరు అందరూ ఒక చిన్న భాగంగా నాతో పాటు ఉన్నందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ శివ గారు నేను మా నాన్నగారిని ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నేను చూసి ఎంత నేర్చుకున్నా నాకు తెలియదు కానీ మారెడ్మెల్లో ఇరవై రోజులు నేను విట్నెస్ చేసి అనుభవించిన మా ఫాదర్ని ఫాదర్ని దగ్గరగా ఇంత చూసి నేను నేర్చుకున్న దాంతో పోలిస్తే ఈ ఇరవై సంవత్సరాలు నథింగ్ అనిపిస్తుంది అలాంటి అవకాశం నాకు ఇచ్చిన శివ గారికి థ్యాంక్ యూ అండ్ వీటన్నిటికన్నా ముందుగా ఈ అవకాశం నాకు శివ గారు కథ వచ్చి నాకు చెప్పి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు ముందుగా నాకు ఫస్ట్ థాట్ రాజమౌళి గారే మీరు మీరేం అనుకోకపోతే ఒక మాట చెప్తా ఇప్పుడు మన బొమ్మరేల్ సినిమాలో ప్రకాష్ రాజ్ చేతిలో సిద్ధార్థ్ చేయి అలాగే ఉంటుంది నాన్న నా చేయి నీ చేతిలోనే ఇంకా ఉంది అని అలాగా ఒక రాజమౌళి గారి సెట్లో ఒక యాక్టర్ వెళ్తే రాజమౌళి గారి చేతుల్లోనే ఉంటాడు ఆ యాక్టర్ అసలు వదిలే ప్రసక్తి లేదు రిలీజ్ అయ్యే వరకు బట్ ఫస్ట్ టైం రాజమౌళి గారు నాన్నగారి వల్ల నాన్నగారి మీద ఉన్న రెస్పెక్ట్ లాక్ మా అమ్మ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అని తెలిసిన తర్వాత దాని వాల్యూ తెలుసుకుని ఆయన ఆ చేయిని ఆర్ఆర్ఆర్ సెట్లో నుంచి వదిలి ఆచార్య సెట్కి పంపించారు చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ మా అమ్మగారు నాకు తెలుసు ఆవిడ ఏం చెప్పాలనుకుంటుందో రాజమౌళి గారికి ప్రత్యేకంగా నా తరఫు నుంచి థ్యాంక్స్ చెప్పు అంటున్నారు సో మా ముగ్గురు తరఫున మా డైరెక్టర్ తరఫున యూఆర్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ సార్ ఫర్ అలౌవింగ్ మీ టు డూ దిస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే శివ గారితో నేను మా యూవి ప్రొడ్యూసర్స్ వికి మిర్చి నుంచి మేము చేద్దాం అనుకున్నాం కొన్ని కారణాల వల్ల ఆయన కమిట్మెంట్స్ నా కమిట్మెంట్స్ కుదరక మేము చేయలేకపోయాం బట్ ఏమి జరిగినా మనం మంచిగా జరిగే జరుగుద్ది అని ఎందుకు అంటారో నాకు ఇవాళ ఆచార్య వల్ల తెలిసింది మా నాన్నగారితో ఆయన డైరెక్షన్లో చేసే అంత అదృష్టం నాకు ఆయనతో కలిగింది కాబట్టి సో దీనికి రాసి పెట్టి ఉంది నేను శివగారి డైరెక్షన్లో చేయాలని బహుశా నాకు అదే అదే నాకు అర్థమైంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను శ్రీమంతు నుంచి జనతా గ్యారేజ్ ఇవన్నీ సినిమాలు నేను చూసినప్పుడు ఇవే ఈ యాక్టర్స్ ఈ యాక్టర్స్ ప్రీవియస్ ఫిలిమ్స్లో చాలా పవర్ఫుల్గా చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా అగ్రెసివ్గా చేసిన యాక్టర్స్ శివగారి సినిమాలో ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక బుద్ధుడు లేదా వివేకానందుడు ఆ గెటప్లో అంటే లోపల సోల్ వివేకానంద బయట తారకు బయట మహేష్ తప్ప లోపల సోల్ ఈజ్ వెరీ పీస్ఫుల్ అండ్ వెరీ కామ్ అండ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ శివగారు ఫిల్మ్స్ ఇంత సింపుల్గా ఇంత కామ్గా వంద కోట్లు ఎలా కొట్టేస్తున్నారు వీళ్ళు ముగ్గురు అనేది నాకు చాలా డౌట్ వచ్చేది నాకు అప్పుడు అర్థమైంది ఆచార్యులు పనిచేసిన తర్వాత కథలో బలం ఉంటే రైటింగ్లో బలం ఉంటే యాక్టర్స్ ఎక్కువ ఓవర్ యాక్షన్ చేయట్లేదు సింపుల్గా ఆ మాటలు చెప్తేనే అది ఒక ఆ మాటల్లోనే ఒక ఫైట్ ఉంటుంది ఆ మాటల్లోనే ఒక పవర్ ఉంటుంది ఆ మాటల్లో డాన్స్ ఉంటుంది ఆ మాటల్లో చరిష్మా ఉంటుంది అది శివగారి రైటింగ్లో ఉంటుంది అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ సో సాటిస్ఫైడ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ థ్యాంక్ యూ శివగారు ఇలాంటి ఒక అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు మీ రైటింగ్లో నేను యాక్టింగ్ చేయాలనుకున్నాను అది నాన్నగారితో పాటు చేయాలనుకునేది ఇది డబుల్ బొనాన్స్ అని నాకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను రంగస్థలం ధ్రువ ఆర్ఆర్ఆర్ ఇవన్నీ నేను చాలా చాలా నేర్చుకున్నా తమ్ముడు ఆగు తమ్ముడు ఎవరు నేను డిజైన్ చేసి రమన్నారా సో ఈ ఈ మూడు సినిమాలు నా మనసుకి చాలా దగ్గరగా అయిన సినిమాలు ధ్రువ కానీ ఆ రంగస్థలం కానీ ఆర్ఆర్ఆర్ అఫ్ కోర్స్ రీసెంట్గా వీటిలన్నిటితో పాటు నేను ఎంతో ఆచార్య కూడా అంటున్నానంటే నాకు ఎవరైనా చాలా మొన్న ఆర్ఆర్ఆర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఎంత కష్టపడ్డా వచ్చారని అంటున్నారు నిజంగా నేను ఇష్టంతో చేసిన పని కాబట్టి నాకు ఐ స్వేర్ టు గాడ్ నేను నాకు అసలు కష్టమే అనిపించలేదు ఎవ్రీ డే నేను సెట్కి ఎలా వెళ్ళాలి ఎప్పుడు వెళ్ళాలని నేను కోరుకుంటూ ఉన్నా ఉన్నా 
రాజమౌళి గారి నేను ప్యాండమిక్లో కలిసినప్పుడు కూడా సార్ మీరు షూటింగ్ ఎప్పుడు పెడతారో నేను ఎదురు చూస్తున్నాను అలాంటి సేమ్ ఫీలింగ్ నాకు ఆచార్యంలో కలిగింది రంగస్థలంలో కలిగింది సో రేపు పొద్దున చాలా ఇష్టంతో చాలా ప్యాషనేట్ ప్యాషనేట్గా చేసిన క్యారెక్టర్ అలాంటి చేసిన క్యారెక్టర్స్ ఎంత పెద్ద సక్సెస్ అయినాయో నాకు తెలుసు మనస్ఫూర్తిగా నాకు అది ఐ కెన్ బల్లగుద్ది నేను చెప్పగలను దిస్ ఈజ్ చాలా నా మనసుకి చాలా దగ్గరైన క్యారెక్టర్ మిగతా క్యారెక్టర్స్తో పాటు చాలా బ్యూటిఫుల్గా బ్లెండ్ అయిన క్యారెక్టర్ ఇది ఖచ్చితంగా అన్ ఆ సినిమాలు సాధించిన విజయం కన్నా ఎక్కువ సాధిస్తానని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ కా సాధిస్తుంది కూడా థ్యాంక్ యూ గారు ఫర్ దాట్ అండ్ పూజా హెగ్డే అరబిక్ కూత్ అనే సాంగ్తో మొత్తం తమిళ్ కూత్ అంతా ఇక్కడ తీసుకొచ్చింది ఇండియా మొత్తం పాకింది సో ఐ హ్యాడ్ అ బ్యూటిఫుల్ టైం రంగస్థలంలో ఒక చిన్న సాంగ్ చేసాం నిజంగా ఈ ఆర్టిస్ట్తో నేను మళ్ళీ ఎప్పుడు చేయాలని నేను అప్పుడు అనుకున్నాను అది ఇంత తొందరగా జరుగుద్ది అనుకోలేదు ఐ హ్యాడ్ ప్లేజ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ విత్ యూ అండ్ ఆర్ఆర్ఆర్ సైరా జరిగే టైంలో మా ఆచార్య డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నాయి అండ్ ఆర్ఆర్ఆర్ స్టార్ట్ అవ్వబోతుందని నాకు తెలిసి నిజంగా కాదు మా నిరంజన్ రెడ్డి గారి గురించి నిరంజన్ రెడ్డి గారు నేను ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ నిజంగా అది సాధ్యమయ్యే పని కాదు సో ఒక వెరీ బిగ్ పిల్లర్గా మాకు నిరంజన్ రెడ్డి గారు అవినాష్ మ్యాట్నీ పిక్చర్స్ మా తోడు ఉండడం వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రో కో ప్రొడ్యూసర్స్గా మాకు ఉండడం అసలు చెప్పాలంటే కర్త కర్మక్రియ ఆయనే నేను ఒక మా మదర్ ప్రజెంటర్గా మేము ఉన్నాం ఒక చిన్న భాగం కానీ మొత్తం హీ టుక్ ద హోల్ హెడ్ ఏక్ ఆఫ్ మేకింగ్ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ అ మెమరబుల్ ఫిల్మ్ ఫర్ అస్ థ్యాంక్ యూ నిరంజన్ రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ అభినాష్ అండ్ ఫైనల్లీ నిజంగా నా లైఫ్లో సరిగ్గా అంటే డబ్బులు సంపాదించాలన్న బోల్డ్ మార్గాలు ఉన్నాయి ఇంకా చెప్పాలని సినిమా కన్నా వేరే బిజినెస్లకు వెళ్ళుంటే ఇంకా ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించేవాళ్ళు ఏమో బట్ ఈ పేరు ఈ అభిమానం రాదు చిరంజీవి గారితో సినిమా తీయడం కుదరదు రాజమౌళి గారి సినిమాలో ఉండడం కుదరదు కొరటాల్ గారి సినిమాలో ఒక నటుడిగా నేను చేయడం కుదరదు ఇది కేవలం నేను ఎప్పుడో చెప్తూనే ఉంటాను ఇది ఒక నాన్ కరప్ట్ ఇండస్ట్రీ అనేది ఇండియాలో ఏదైనా ఉంటే అది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఒక్కటే దీంట్లో కేవలం ప్యాషన్తో ఉన్న వాళ్ళే రాగలరు అలాంటి సినిమా ఇండస్ట్రీలో నేను ఉన్నందుకు మీలాంటి అభిమానులు ఉన్నందుకు నాకు చాలా గర్వపడుతున్నాను ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పినానంటే నేను ఏ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళినా సంపాదించి ఉండొచ్చని ఎందుకు చెప్పానంటే ఏ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళలేను ఎందుకంటే సరిగ్గా మీలాగే కొంత కుర్రోళ్ళలాగే బాగా చదువుకోలేదు సో మా ఆచార్యులకి స్కూల్లో ఉన్న ఆచార్యులకి చాలా దూరంగా ఉన్నాను బట్ ఇంట్లో ఉన్న మా ఆచార్య నాకు చాలా నేర్పించారు నిజమే రాజమౌళి గారు చెప్పింది ప్రత్యేకంగా ఆయన నన్ను కూర్చోబెట్టి ఎప్పుడు ఎలా చేయాలి ఎలా ఉండాలి చిన్నప్పుడు అవేం చేయలేదు మర్యాదగా ఉండు పెద్దలు వచ్చినప్పుడు మాత్రం అది నాకు బాగా గుర్తు ఎందుకంటే రాఘవేంద్ర గారు ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా నాకు ఆ కాలుకి దండం పెట్టేది నేర్పేవారు అలాగే ఒక బ్యాడ్ సినిమా ఒక ఫ్లాప్ సినిమా వచ్చినప్పుడు కూడా నేను అనుకున్నాను ఇప్పుడు సినిమా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత డాడీ చెప్తారు ఎలా ఎందుకు ఇలా చేసు అలా చేసి ఉండొచ్చు అని ఏ ఒక్కరోజు ఏ ఒక్క సినిమా బ్యాడ్ సినిమా అయినా గుడ్ సినిమా అయినా గుడ్ సినిమా అయితే ఖచ్చితంగా పొగిడేవారు చాలా నాతోనే కాదు నాకు తెలియకుండా చాలా వ్యక్తులతో నా గురించి మాట్లాడేవారు ఇలాంటి ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చిన ఒక ఫాదర్కి నేను పుట్టడం అనేది ఐమ్ వెరీ వెరీ బ్లెస్డ్ నిజం రాజమౌళి గారు మీరు చెప్పింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజం ఒక చెడు చెప్పినప్పుడు కూడా ఆయన స్వీట్ కోటింగ్తో చెప్తారు ఒక నిజమైన ఆచార్య ఎవరైనా వాళ్ళు పాటిస్తూ చిత్తశుద్ధితో వెళ్తూ ఉంటే వెనకాల ఉన్న స్టూడెంట్స్ నేర్చుకుంటూ ఉంటారు చూడండి అలాంటి ఒక ఆచార్య ఆయన ఆయన ఎక్కువ మాట్లాడకుండా అవన్నీ ఆయనే చేస్తూ ఆటోమేటిక్గా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆ దృష్టి వాళ్ళ మీదకు వెళ్ళి అది నేర్చుకోవడం జరిగింది తప్ప ఆయన ప్రత్యేకంగా ఎప్పుడు క్లాసులు పెట్టల అలాంటి ఆచార్య మీ అందరికీ ఉన్నారు అని ఉంటారని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ ఇమోషనల్ అవ్వకూడదు అనుకున్నాను బికాజ్ ఆయనతో గడిపిన క్షణాలు మామూలుగా చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు కూడా పొద్దున ఆయన షూటింగ్కి వెళ్తే ఈవినింగ్ కలుస్తాను బట్ ఇక్కడ ఇరవై రోజులు ఒకటే కాటేజ్లో టూ బెడ్రూమ్ కాటేజ్లో ఆయన అటు నేను ఇటు పొద్దున ఎక్సర్సైజ్ కలిసి వెళ్ళేవాళ్ళం ఇద్దరు రెడీ అవ్వడానికి కలిసి వెళ్ళేవాళ్ళం ఇద్దరు మేకప్ చేసుకోవడానికి అటు ఇటు కూర్చునేవ
ఆయన్ని డ్రైవ్ తీసుకెళ్తూ షూటింగ్కి వెళ్ళే వాళ్ళం తిరిగి వచ్చి మళ్ళీ ఎక్సర్సైజ్ చేసి బోన్ చేసి శివ గారితో మళ్ళీ పోడుకుని ఇలా ఇరవై రోజులు మేము చేసింది నాకు నిజంగా ఆ రోజు దాని వాల్యూ తెలియదు కానీ పోను పోను నాకు తెలుస్తుంది పదమూడు సంవత్సరాలైనా నేను వచ్చిన తర్వాత ఆయనతో సినిమా ఇలాగా ఇలాంటి సందర్భాలు నాకు కలగడానికి కలగడానికి పదమూడు సంవత్సరాలు పట్టింది మళ్ళీ ఎప్పుడు కలుగుద్దో నాకు తెలియదు అది ఆలోచిస్తేనే భయంగా ఉంది సో ప్రతి క్షణం నేను ఆయనతో గడిపిన ప్రతి క్షణం నా మనసులో పెట్టుకుంటాను నేను ఎప్పుడు మర్చిపోను మళ్ళీ ఇలాంటి అవకాశం రావాలని నేను కోరుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ఇది చాలు నాకు నా జీవితానికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాడీ ఇది నాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంతే అబ్బాయిలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ ఎవ్రీ వన్ లవ్ యూ లవ్ యూ ఆల్ లవ్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ట్వంటీ నైన్త్ ఏప్రిల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ వీ